Pues nada, si os parece, vamos, vamos a empezar eh, saludando a todos vosotros eh, para presentaros hoy eh, lo que es una colaboración entre UNIR y la Fundación Felipe González eh, en forma de un monográfico para nuestra revista. Uh, es un monográfico uh, que ha costado, digamos, un, un tiempo de trabajo, Juan Carlos me mira así muy <ríe> asintiendo, pero del que estamos realmente muy satisfechos y que les recomiendo encarecidamente que eh, se lo lean. Yo de este monográfico, que van a hablar los ponentes que hoy nos acompañan y que luego presentaré, quisiera decir solo, solo tres cosas. A ver si genero la suficientemente atención para que hagan lo que, lo que quiero que hagan, que es que que se lo lean después. Ah, la primera es que mmm, me reafirmo en algo que voy diciendo mucho últimamente, que muchos de vosotros me habréis oído decir ya, y es que de mi paso por la política, eh, la, el gran aprendizaje es que cada día recelo más de la utopía y en cambio soy más creyente con la protopía. Y la protopía significa intentar hacer cosas que mejoren algo un poco. Y esta revista que tenemos en nuestras manos creo que es un ejemplo de esto, es un ejemplo de protopía, de decir eh, cómo se puede mejorar algo tan importante uh, como la democracia española. Y además lo es porque hay también otra verdad inefable en este mundo, que es que trabajar con gente inteligente hace que las cosas eh, funcionen bien. Y toda la gente que colabora en este número y que ustedes tienen es gente muy inteligente, que no solo sabe de lo que habla, sino que además ha pensado lo que dice. ¿no? Y en este sentido son bastante, bastante excepcionales. El número, y esta es la segunda cosa a la que me voy a referir, tiene desde mi punto de vista un valor añadido importante que es el siguiente. Es verdad que hay muchísimas publicaciones eh, hoy en día que analizan eh, la calidad democrática, las potenciales reformas democráticas, pero hay muy pocas publicaciones que lo hacen con un elenco de autores eh, que combina, digamos, la, la naturaleza académica de saber de un tema y de saber de manera, digamos, profunda y sofisticada sobre un tema, con eh, lo que yo llamo practitioners, aquí tengo dos eh, muy destacados además, pero es decir, gente que ha tenido la experiencia de la política y que por tanto eh, puede combinar estas cosas que nos pasan a los que, digamos, estás en posición de hacer cosas, que es que no solo es importante mm, saber lo que quieres hacer, sino que en la vida es muy importante saber si lo puedes hacer y cómo lo puedes hacer. Es decir, no hay reforma que triunfe si tú no encuentras un camino transitable para poderla llegar a, llevar a cabo. Y un camino transitable significa efectivamente no solo que encuentres el camino para transitar, sino que tienes que tener en cuenta muchísimos elementos, por ejemplo, los costes que tiene cualquier reforma. El pretendido buenismo, yo no sé, yo, yo siempre digo que hay tres inefables en la democracia española, la reforma del Senado, el cambio del modelo productivo y, el, y la reforma de la administración. Estos son los tres imponderables. Hace 30 años que los escuchamos, eh, nunca van a pasar. ¿Por qué? No porque no sean importantes, sino porque es muy difícil encontrar esta reforma de manera transitable que tenga en consideración el coste, el beneficio y la manera donde y cómo se pueda implementar. Para mí esta combinación... Por tanto, insisto, de académicos y gente que te habla desde la experiencia política y que no lo intenta hacer como un manual, no porque los manuales no sean importantes, sino porque te da un poco un elenco de estas reformas de las que todo el mundo habla, sino que te da una, una, digamos, una combinatoria bastante además amena y yo creo que lo hace en este sentido un número con alto, con alto valor añadido. El tercer punto para presentar este número y llamarles la atención para que ustedes se lo, se lo lean, que quería, que quería destacar, es que usted, no sé si se acuerdan, porque todo pasa tan rápido en este mundo que vivimos, pero hace poquito tiempo, no sé, hace igual dos elecciones, como son tan seguidas, pues poquito tiempo. Eh, parecía, verdad, que si acabábamos con los aforos, la democracia española iba a ser increíble. Parecía que si hacíamos no sé qué consulta ciudadana, la democracia española también iba a ser increíble, ¿verdad? Es decir, esta manía de muchos políticos de pensar que haciendo un cambio institucional, eh, que cambiando alguna cosa, se, nos, nos iría a cambiar eh, todo nuestro, nuestro sistema democrático. Curiosamente, no ha pasado tanto tiempo, yo no sé si ustedes escuchan hablar, pero no hay debate sobre la regeneración democrática. 
un tema que era día sí, día también, estaba en todos los periódicos, en todos los programas electorales, ha desaparecido. Y en cambio, las democracias, las democracias occidentales, eh, todos los indicadores nos dicen eh, que, están, es que están en crisis, que están amenazadas, que están en retroceso, ante una alternativa mmm, que es sistemas autoritarios o muy, muy iliberales. Con lo cual, el tema es igual o más importante que era hace dos años. Y lo que no debemos aceptar desde la sociedad civil es que nos marquen la conversación. Debemos ser nosotros también quien aportemos conversación a este debate. Y el debate de la regeneración democrática, entendido en un sentido eh, protópico, como les decía al principio, es decir, qué podemos hacer, qué va a mejorar, qué coste tiene esto, cuáles son los trade-offs de cualquier cambio que queramos hacer, es por tanto un debate que aunque hemos dejado de tener, sigue siendo igual o más importante que era. Y este es el debate eh, que les presentamos en este, en este monográfico de Nueva Revista, eh, que ha sido coordinado por la Fundación Felipe González, pero que de verdad, de verdad, ha sido coordinado por Alberto Penades, que es su coordinador académico, eh, que él es profesor en la Universidad de Salamanca y es una de las personas que hablan menos gratuitamente eh, que yo conozco. Soy muy admiradora suya, y, o sea, que igual no me... Pero, pero es así. O sea, él nunca dice... Todo lo que dice eh, tiene sentido y es fruto de una reflexión y, y le paso la palabra para que les cuente un poco mejor eh, eh, en qué consta este número. Después, si les parece, y así ya hacemos que el acto fluya, que tenga... Mis hijos que dicen que soy muy del siglo XX me dicen, mamá, esto se llama flow. Pues flow, el acto tenga flow... Eh, van a hablar Alberto Ruiz Gallardón y Jordi Sevilla, que si les parece les vamos a dar la palabra para que les expliquen un poco en qué consiste, digamos, los temas que les sugiere y que les ha sugerido su artículo, pero lo haríamos a menos y haríamos un debate entre la mesa y luego lo compartiríamos y lo abriríamos a todo el público para que nos podamos ir, como siempre se tiene que ir de los actos que valen la pena, con nuevas preguntas y con muchas dudas sobre las respuestas que teníamos anteriormente. Así que, sin más, Alberto, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, eh, Rocío. Bueno, ya debo comenzar agradeciendo a la UNIR, desde luego, la oportunidad de estar aquí, y a, y a Rocío y a la Fundación Felipe González por encomendarme la tarea de ayudar a, 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 a coordinar este número que lo hemos hecho. Eh, conjuntamente pues Rocío y yo y que creo que bueno pues eh, desde luego el resultado ha sido bueno y estamos todos contentos y estamos aquí para hablar de ello eh, no soy ni mucho menos tan el tipo de orador de todas las personas que, que me acompañan en la mesa que lo son muy eh, bastante mejores así que intentaré darles así un, 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 un pequeño panorama de por qué este número por qué está hecho de esta forma eh, y en los asuntos en los que Creo, creemos que nos gustaría pensar. ¿no? Eh, en realidad, la, la cuestión cuando se piensa en regeneración democrática, habría que precisar, ¿verdad?, en, en regenerar exactamente qué o qué, a qué nos referimos por esto. Y no diré ya la regeneración, que ya es bastantes cosas, pero algo que queremos entender todos, que es lo que es la democracia, pues, ¿verdad?, que parte que hay que, que intervenir, porque como. Como sabemos, y sobre todo en los últimos dos años ha habido mucho debate, incluso acalorado, entre intelectuales públicos, políticos, activistas, etcétera, sobre si España es una democracia excelente, catastrófica o en falta de regeneración. Como ha dicho antes Rocío, además, con la aparición de la llamada nueva política, los nuevos partidos fue uno de los caballos de batalla, una de las banderas, digamos, de, de, de reclamo de atención hacia la opinión pública, el, reclamo, el, el decir, pues, nuestra democracia... Bueno, en unos casos no es una verdadera democracia, eh, en otros casos pues es, sí es una democracia, pero está usurpada por políticos eh, corruptos. O está, entonces había siempre un, un, ¿verdad? una confianza, aparentemente, ¿verdad? O se puso en el debate público o en la conversación colectiva, ¿verdad? como decimos ahora también en el siglo XXI, eh, eh, la, la, la cuestión como... Como, como, bueno, como algo realmente necesario porque hay por razones casi, casi morales. ¿no? Esto, esto realmente, y sin embargo, al mismo tiempo, eh, todos los observadores internacionales que, que, que elaboran ¿verdad? indicadores para, de supervisión, de control, de monitorización, de, audit, de auditoría democrática, 
pues eh, valoran la democracia española muy bien y esto es algo que también destacan otros ¿no? pues es, estamos siempre en, el, en, 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 en los, en los de cuartiles más altos ¿verdad? de todos los índices serios ¿no? es decir, sean, sean ¿verdad? el Freedom House, sea el Polity Force sea el más periodístico pero también un influyente de los The Economist sean otros que menos conocidos, la corporación Bertelsmann que hace otro, los indicadores del Banco Mundial, el, la, incluso un proyecto que han sacado a, a colación algunos como para criticar la democracia española, que se llama Varieties of Democracy, que se hace ahora desde, desde Suecia, eh, pues eh, nos dan notas muy buenas. Es decir, la, la cuestión es que la, la, las... Visto desde fuera, la democracia española no es, eh, no es una democracia en necesidad de grandes regeneraciones desde este punto de vista. Y esto es importante subrayarlo y también ver eh, eh, a, cuáles son los aspectos en los que tal vez habría que eh, prestar más atención e intervenir, porque no es que todo sea perfecto. La mayor parte de, las, de estos indicadores, sobre todo, lo que apuntan es a, a lo que podríamos llamar ¿verdad? la médula o el núcleo de los procedimientos, ¿no? las garantías, las reglas y el hecho de... Y eso es cuando hablamos de democracia, tenemos que pensar que la democracia, en un sentido mínimo, pero mínimo, pero fundamental, o sea, mínimo en el sentido fundamental, no de modesto, ¿verdad? Es que los, los conflictos se resuelven de una manera preestablecida, pautada, y de una forma que está abierta a la crítica, a la competición y a la participación, ¿no? No que se resuelven para hacernos felices o a gusto de todos o a gusto de algunos, ¿no? Es decir, y normalmente la democracia, pues... Hay sociedades más felices y sociedades menos felices, si las dos serán democráticas. Y la democracia no garantiza que nosotros resolvamos las cosas de manera que vivamos todos mejor. O, 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 esos, estos indicadores son, son productos de la democracia que son deseables. ¿no? Ni siquiera el que haya más igualdad. O que, o que hay, hay un montón de cuestiones que, es, que para nosotros son muy cercanas a la idea de democracia, que realmente los obstáculos no están en el tipo de remedios que a veces se proponen, ¿no? Porque no vas a cambiar el sistema electoral y conseguir que el país funcione mejor en aquellas cosas que se critican en general. No quiere decir que no se hayan medidas, ¿no? Entonces, en este, la, la cuestión es que nosotros queríamos dar una visión ponderada de los problemas, eh, tratando de esquivar un poco estos excesos que yo creo que se habían calentado en los últimos años de, um, de pensar que, por una parte, la democracia española está excepcionalmente en necesidad de atención, cuando lo ha mencionado pues, eh, Rocío, lo que hay, hay, hay síntomas, digamos, como de decaimiento en el funcionamiento o de, confian de decaimiento de la confianza en la democracia en todos los países occidentales. Eh, y España, de hecho, no es de los peores. Es decir, es, 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 hay, ¿sabes? es peor en Italia, es peor en Francia, es peor en, 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 en Estados Unidos. ¿no? Es decir, no, no, es, no, es, no es el país donde esto suceda, digamos, o tenga su peor, su peor faceta. ¿no? Eh, pero sucede. ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre, ¿verdad?, siempre en un, una, una idea que, que yo creo que antiguamente era más de, conser más conserva de una visión conservadora de España, ¿no? que pues, es que es un país excepcional. ¿no? Y siempre tenemos una visión, sea esto triunfal o en tonos más dolientes, pero siempre se ha considerado como que España es excepcional. Ahora todo el mundo considera que España es excepcional, aunque sea para ser excepcionalmente malo. ¿no? Es, un, es un país que, que está atrapado por sus herencias franquistas, por ejemplo. ¿no? Esto es que eso a mí me parece una perfecta majadería, con perdón. Es decir, o, o, o que es un país ¿verdad? atrapado por, un, por una, una historia, una historia ¿no? que no ha sabido superar sus problemas ¿no? y que nos ha hecho... Bueno, pues, pues, la mayor, hasta este, hace ya medio siglo que, que la mayor parte de la gente... O sea, el proyecto de España ha sido ser un país normal y está bastante bien logrado. ¿no? Y España es un país normal en casi cualquier cosa. ¿no? Eh, con sus problemas, pero problemas que no son específicos de los españoles, son problemas que son generales. Entonces, eh, parte, habría que un poco evitar este histrionismo de lo excepcional, ¿no? de, 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 de esta alarma. Y luego también, en mi opinión, evitar el exceso de creer que los remedios están en hacer reformas en cambiar las reglas del juego ¿no? porque esto muchas veces es una forma de esquivar la política ¿no? porque lo que realmente falla ¿verdad? Son, son algunos productos es decir, lo que a veces faltan son igual políticas que hagan a la gente pensar en el bien común ¿no? que pensar que sus gobiernos trabajan para el bien común ¿no? y convencerles y de esta forma recuperar la confianza y eso, eso es una cuestión no, no es una cuestión de hacer referéndums o de cambiar el sistema electoral o de, o de hacer ¿verdad? grandes ¿verdad? Eh, consulta o consigue con elecciones primarias o sin elecciones primarias, todo, todo este tipo de cuestiones siento como pueden ser muy importantes y no hay que ser conservador y decir pues esto nuestra democracia nació perfecta constitucionalmente hablando y esto no hay que tocar nada pero, pero realmente mm, eh, a veces el exceso de confianza que es también, esto sí que es un poco muy español, aunque creo que no lo sé, eso, el regeneracionismo, ¿no? es decir, bueno pues, pues no hay problemas, pues realmente lo que hay que hacer es cambiarlo todo desde el principio porque, bueno 
¿no? Entonces, eh, yo creo que, que esto está bastante conseguido en el, en el número, ¿no? Que tenemos una, una idea de, de, bueno, pues de que, de que hay cosas que no van bien, ¿no? Por, desde luego, si miran ustedes los indicadores de la democracia... O sea, estos indicadores a los que he hablado, pues es muy fácil que mencionen, por ejemplo, pues el control de los gobiernos. España es relativamente deficitaria en el control de los gobiernos ¿no? y tenemos, eh, sobre todo, pues en los, los expertos, tanto los locales como internacionales, observan pues, que bueno, o sea, la independencia de la prensa con respecto al poder económico es menor que en otros sitios. ¿no? Eh, y, y que la intervención del dinero en la política puede ser mayor que en otros sitios, o más difícil de controlar. Bueno, pues entonces, hemos, tenemos, no, hay una parte a lo mejor de este, aunque me estoy saltando ya el orden, ¿verdad? pero tenemos una, un, un, un pequeño bloque, ¿no? de los cuatro bloques de temas, eh, pues pensando un, un poco en cómo... Eh, mejorar este aspecto porque es muy ¿no? es, es, es muy señalado en muchas observaciones ¿no? como eh, ¿no? con dos trabajos uno sobre el control de los gobiernos que realmente nos está diciendo pues como la importancia de la prensa o de, o de, o de una administración o sea, unos funcionarios eh, profesionalizados e independientes ¿no? con la, el, el fuerte impacto que esto tiene ¿no? eh, con, y, y podemos entender que esto es sociedad civil hasta los funcionarios en este sentido ¿no? en el control y luego pues el, 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 el capítulo bueno no voy a ir dando nombres porque seguro me salvo alguno y luego es peor ¿no? y otro capítulo sobre eh, el tema popularmente llamado puertas curatorias o de las carreras de transición ¿verdad? entre, entre los negocios y la política ¿no? eh, pero bueno, lo, los cuatro bloques de los que hablaba eh, son inicialmente tenemos uno de diagnósticos donde tenemos ¿verdad? Una, grandes visiones de mm, hacia dónde ¿no? vamos o qué, qué, qué problemas tiene la democracia representativa el caso español mm, y en perspectiva comparada, ¿no? y hay, hay tres grandes intervenciones, de, eh, dos de, poli, escriben dos políticos y dos académicos, ¿no? o dos expolíticos y dos académicos, aunque eh, académicos también con mucha, ¿no? pues uno de ellos ahora está trabajando en el Ministerio de Inclusión, eh, y, y es decir, académicos no, no de los de la Torre de Marfil, sino de los que conocen bien de lo que hablan. Tenemos un segundo bloque eh, en la... ¿Tú crees que es correcto que vaya diciendo los nombres? ¿O sí, hombre, ¿eh? claro. Sí. Pues, bueno, pues, los tienes también en la miedo. pantalla. Ah, los leen en la pantalla, ¿verdad? Y no porque... digas nunca más expolítico, ¿sabes? Porque uno sí, político... Nunca, perdón, tú sí. dejas un cargo. Ahí, pero la ahí, política, ahí, como decía Hannah Aren, es la dimensión completa del ser humano. De nunca dejas no de ser político. Sí, efectivamente. Sí, sí. Esto es... es lo lamento. Lo que sí. Bien, y menos bueno, pues, Felipe González, ¿sabes? Ya. Los sí, diagnósticos, tampoco. ¿verdad? Tenemos Felipe González... Eh, hablando de crisis de gobernanza y representativa y Juan Manuel Oguigaray que además ha coordinado mucho, durante muchos años el informe de la democracia de España desde la Fundación Alternativas y, y una encuesta que se hace allí de, de auditoría de la democracia entonces pues cuenta esta experiencia y la ciudadanía democrática entre las nuevas desigualdades pues eh, el trabajo de Pepe Fernández Alberto y de Dulce Manzano que es sobre el impacto específico que está teniendo ¿verdad? En, la, en, en las democracias actuales la, en los incrementos de la desigualdad post recesión, ¿no? es decir la, la, la particular coyuntura que tenemos ahora el segundo bloque de ajuste de las instituciones pues habla de estas reformas institucionales o de algunas de ellas de las más de las más debatidas ¿no? y de las que se refieren más a aspectos constitucionales, aunque no sean estrictamente constitucionales, sino en el sentido de verdad del, del, del núcleo procedimental de, de la democracia. ¿no? Eh, y entonces, pues aquí tenemos, ¿verdad? Como en todo hay, hay, hay siempre reformas, en, en las cuestiones de las reformas institucionales las hay, que digamos que estaría bien hacerlas porque casi todo el mundo está de acuerdo, pero tienen obstáculos por intereses a veces particulares, son digamos las que hay como consenso en que serían eficientes. Hay reformas en que en absoluto son así, sino que son reformas mmm, distributivas, es decir, que unos van a ganar y otros van a perder y se, se encallan por eso, y luego hay reformas en las que simplemente no tenemos incertidumbre, no sabemos muy bien, no hay evidencias suficientes como para saber eh, cómo van a desempeñar ¿verdad? Eh, en nuestro país o en un país por comparable, porque no, no se sabe bien, no hay ni teoría ni datos suficientes. Y hay... Y hay un poco un muestrario de las tres cosas, ¿no? En, en, en todo caso, los, los, los grandes temas que tocamos aquí, el sistema electoral, que lo hago yo y por eso eh, eh, lo conozco un poco mejor, pues es el típico ejemplo de reforma distributiva, muy difícil de hacer. Tenemos formación y caída de gobiernos en España donde realmente no sabemos todavía, ¿verdad?, donde no tenemos datos. Quien lo escribe dice, pues no habría que tocar nada, ¿no? Eh, mi opinión del sistema electoral es que a lo mejor tampoco es la primera emergencia nacional, aunque puede ser importante cambiar algunas cosas. Pero que no sirve. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque no tenemos suficiente experiencia para saber si realmente por qué se ha encallado la formación de gobierno dos veces seguidas es por razones institucionales o por razones 
que son coyunturales y a las que nos vamos a adaptar, porque sabemos que los gobiernos se forman en las comunidades autónomas de coalición sin demasiados problemas. Entonces, hay, hay, tenemos evidencia para sospechar que tal vez habría que cambiar algo en el procedimiento de investidura, que tal vez habría que meter alguna persona en medio de entre el rey y, la, y, el, y, los, y los dirigentes políticos para que cocine un poco los acuerdos. Podemos pensar en cosas, pero no hay evidencia. ¿no? Entonces, pues aquí el diagnóstico no puede ser. Pues ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? El, el capítulo del el político y territorial, que es, que es magnífico, pues muestra ejemplos ¿verdad? de aquellas cosas en donde a veces sí se podrían cambiar, porque hay, 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 hay cuestiones ¿verdad? De, de, de problemas de confianza ¿no? entre, entre los niveles, ¿no? que, y la confianza pues muchas veces se soluciona institucionalmente, ¿no? es decir, ofreciendo más garantías ¿no? y, y estando ¿verdad? los acuerdos más garantizados, de manera que... Que, ¿verdad? que el gobierno central pueda confiar más en una autonomía, en la autonomía más en el gobierno central, y eso muchas veces cuando la confianza no es amistosa, pues se institucionaliza, que para eso están las instituciones, ¿verdad? O sea que ahí, ahí si tenemos, tenemos el capítulo de la fatiga de los partidos, eh, perdón, el, eh, no he mencionado a Muiz Garmendia y debería, porque así es la, la, la autora de, del Poder Político Territorial, que es una joven investigadora, la Carlos III, que es muy buena. La fatiga de los partidos, que lo ha hecho Joan Rodríguez Teruel y Street Barrio, es más ese tipo de trabajo sobre... sobre sobre lo que no sabemos muy bien. ¿no? Sabemos que los partidos están agotándose, pero no sé. Eh, me estoy extendiendo mucho. No, ¿verdad? no, no, para ah, nada, para eh, nada. El hecho es que, que creo que esto eh, el muestra, o sea, muestra los límites de, de nuestro conocimiento, en cierto modo. Nadie puede garantizarnos que los partidos eh, con elecciones primarias sean mejores, o, o a lo mejor son más competitivos o menos competitivos, pero que sean mejores para la democracia, pues no está claro. ¿no? Pues depende de cómo se ajusten con otras cosas. Estamos hablando antes, pues depende de si, hay si los mandatos están limitados o no están limitados, quién controla estas cosas. Es decir, no, no, no sabemos suficiente, no hay, o, o no está suficientemente especificado el problema. ¿no? Entonces, lo que está claro es que los partidos no son ahora mismo, ¿verdad?, eh, la novia preferida de nadie, ¿no? y, y tienen un descrédito o un poquito peor que en otros tiempos, pero eh, si, si uno coge la literatura se está hablando de, de la fatiga de los partidos y desde los años 60 ¿no? eh, y del fin de la empresa de partidos y el, y el cambio del vaciamiento del papel de los partidos, Esto, al menos desde los años 60 y hoy los partidos pues no se han comido a nadie, pero tampoco se han desaparecido, están aquí y hacen su papel. ¿no? Ya he hablado de las fronteras de lo público y de los, eh, aunque lo he dislocado un poco el orden que es el, el, el bloque con los capítulos de, de Elena Costas y Víctor Lapuente y el capítulo de Elisa de la Nuez. Eh, y un cuarto bloque, eh, que es muy importante también, porque le da este aspecto eh, de, con, distinto ¿no? a, a las aportaciones de este número, en el que no solamente está hecho pues, por, como decía Rocío antes, eh, e investigadores ¿no? o expertos investigadores, ¿no? aunque todos estos expertos investigadores están bastante orientados hacia verdad hacia la, la aplicación práctica o pública de las cuestiones no pero pero aún así pero tenemos también eh, eh, profesionales puros digamos ¿no? de la política ¿no? y que no eh, aunque tengan también su vertiente académica que la tienen muchos ¿no? eh, y, y esto es esto es lo que hace verdad que, que sea una visión saludable ¿no? en particular pues hay eh, sobre los partidos políticos está muy bien después de leer a dos expertos analistas de políticos pues ver a tres personas que hablan de su vida en los partidos políticos a veces con cargos de responsabilidad en, en gestión de organización ¿no? o en organización de recursos dentro de los partidos ¿no? en, o, en, o, en, o en la vida diaria del parlamentario ¿no? como, como, como hace Carlos Campuzano ¿no? de la democracia de cuesta dinero contra estas cuestiones demagógicas ¿no? de ya están los de, los, los de las tablets que quieren otra y, no sé, y todas estas cosas que, que, que enseguida aparecen en la prensa pues el mostrarnos ¿no? pues, decir, la, la, la falta de recursos que a veces tiene ¿no? el, el, el parlamentario y lo importante que es que los tengan ¿no? entonces es una visión bueno, que, te, que te hace una visión que hace devuelve un poco la sobriedad ¿no? a, a algunas discusiones el verlo en los profesionales ¿no? en, en los que han estado ahí eh, y tenemos a las personas que se sientan a, a mi izquierda y a mi derecha que escriben pues, dos eh, muy interesantes contribuciones una sobre eh, la justicia y los políticos que es la que, que, es la que abre el, la sección Alberto Luis Gallardón y los organismos públicos que es la que cierra la sección de Jordi Sevilla y en realidad como ellos van a sí. intervenir a continuación pues yo que ya he hablado con diferencia mucho más de lo que pensaba pues eh, casi les dejaría la palabra a ellos ¿no? si te parece perfecto gracias. muchas gracias pues muchas gracias Rocío bueno 
Buenos días a todos. Yo lo primero que tengo que decir es que, que para mí ha sido un orgullo y que estoy muy, muy agradecido. Muy agradecido a la Fundación Felipe González, muy agradecido a Nueva Revista, muy agradecido a UNIR por haber podido participar en, en este número. Y al final, eh, yo creo que una de las cosas más importantes en esta vida es la compañía y yo me he sentido maravillosamente bien acompañado con todos y cada uno de los que firman ahí. Eh, empiezo por decir, querida Rocío, eh, que yo sí soy expolítico. Soy expolítico, lo siento no. mucho. Lo fui, no lo soy y no lo volveré a ser. Y cuando lo dejé, no dejé solamente un cargo, dejé la política, lo dejé completamente. Pero si y se me se parece, deja, Alberto. Bueno, pues a mí me parece también que eso es sano. Me parece que es sano el, el que la política no sea una profesión, sino que sea una dedicación y una dedicación temporal de personas que, que tienen su, sus distintos oficios y que durante un tiempo determinado de su vida, que en mi caso yo creo que fue demasiado largo, se dedican al servicio público. Pero, pero sí, sí tengo que decir que de, que de verdad eh, hay decisiones que, que en la vida yo creo que te permiten y cuando alguna vez, como en, ese, en este caso, pues me habéis convocado para hacer alguna reflexión, eh, yo creo que también soy más libre sabiendo que la hago desde una perspectiva de no retorno. Yo creo que yo ahora hablo con más libertad, de, no lo digo frente a nadie que me lo pudiese privar antes, pero sí frente a mí mismo, frente a mí mismo, y, y digo lo que pienso, y por tanto me equivoco mucho más de lo que me equivoco antes, eso es lógico, pero, pero es, es bueno también saber que la política eh, es algo temporal en la vida de las personas, y no una profesión. Luego haré alguna referencia también al tema de las puertas giratorias en lo que nos afecta a nosotros a nuestra parte. Eh, en coincidencia absoluta con, con Alberto Penades, al que le agradezco muchísimo la coordinación que ha hecho, yo leí esta mañana, y aconsejo a todos que lo hagan también, si no lo habéis hecho, un artículo que publica en el país de hoy Ignacio Molina. Ignacio Molina es un investigador de, del Cano. Yo no digo que haya coincidido siempre con, con sus ideas y con sus posicionamientos, pero hace algunas reflexiones que a mí me parecen muy interesantes en relación con esto. Él lo que cita es, y por eso hace el artículo, a raíz de un informe que acaba de publicar The Economist sobre la democracia del mundo. The Economist lleva publicando este informe desde hace 15 años. Durante los 15 años España ha estado en ese muy reducido grupo de las democracias plenas. Ni uno ha dejado de estarlo. Y da algunos datos, que yo los he anotado para poder compartirlos con ustedes ahora, y es que la valoración de la democracia española es de 8,18 puntos sobre 10. O sea que tenemos un notable alto. Y si buscamos un elemento comparativo, ocupamos el número 18 de los 170 países del mundo que se han analizado. El número 18. Pero esto no es lo importante, ese número 18, porque claro, eh, entiéndase lo que voy a decir. Cuando eres un país muy pequeño es mucho más fácil alcanzar determinados estándares de calidad democrática que se complican mucho más cuando adquieres una dimensión que te genera más conflictos dentro de la propia sociedad. Bueno, por eso lo importante más que el 18 de 170 es que somos el 5 del G20. El 5 del G20. Solamente Canadá, Australia, Alemania y el Reino Unido tienen, según este estudio de Economist, una cal... Se deberían de haber abstenido con el Reino Unido, porque son ellos, pero bueno. Eh, solamente esos cuatro países, esos cuatro países del G20, es decir, de los países más industrializados del mundo, con más población, eh, ocupamos el quinto lugar. Es decir, tenemos motivos objetivos, de verdad, para estar satisfechos. Yo creo que siempre hay que tener una cierta insatisfacción, porque al final... Eh, la rebeldía, el impulso rebelde es lo que te hace mejorar pero esta es la realidad y así nos ven y así nos analizan y sin embargo si nosotros salimos a la calle y entendido por la calle eh, no solamente los foros académicos ni los debates en los medios de comunicación eh, sino la propia opinión pública la percepción es que somos una democracia muy imperfecta que tenemos un sistema eh, que si no ha caducado ha entrado en una crisis muy profunda y que tenemos una necesidad urgente de cambiar prácticamente todo para volver a ser esa feliz democracia que fuimos capaces de construir durante la transición. Entonces, quizá esa distorsión permanente, eh, que, que también tiene muchos efectos perversos, porque lo que hace también es impedir, precisamente por el dramatismo de la descalificación, que hagamos análisis más, pre, más pequeños, más precisos, más humildes, sobre aquellos puntos que sí que tenemos que mejorar de nuestro propio sistema. Porque si al final si lo que hacemos es una enmienda a la totalidad, hay que cambiarlo todo, ¿qué sentido tiene que se publique un artículo diciendo, oiga, este aspecto concreto debería y podría ser reformado? ¿Por qué? ¿Por qué nos ocurre eso? ¿Por qué nos ocurre eso en España? ¿Por qué nos vemos de forma distinta a cómo nos ven y nos analizan aquellos que no tienen la pasión 
eh, que nosotros tenemos en nuestra mirada. Eh, él, eh, Ignacio Molina hace algunas referencias, a algunas posibles causas y yo coincido al menos en, en dos de las tres que él dice. Hay una que es clave, que fue la recesión brutal que tuvimos entre 2008 y 2013, eh, aquello quebró muchísimos esquemas, eh, aquello generó un descontento popular eh, sincero y auténtico. Otra cosa es después cómo se canalizó y cómo se articuló y quién construyó alrededor de ese descontento su propia opción política, pero el descontento era real y las causas eran reales. Eso hizo que, no que se incrementasen las desigualdades, pero sí que se incrementase el reproche sobre las situaciones de desigualdad. No creo que se incrementase eh, la corrupción, pero sí se incrementó el reproche de los ciudadanos sobre la distinta corrupción de distintas administraciones eh, públicas. Y eso es algo que evidentemente estamos, yo creo que francamente superado por muchas dificultades económicas que podamos tener en estos tiempos y durante los eh, próximos años, y salvo catástrofes derivadas, acontecimientos eh, no previstos, no sé qué efecto puede tener sobre la economía el coronavirus, pero yo creo que es algo que pertenece claramente al pasado. La segunda es una pérdida de legitimidad de las instituciones. Y esto ha ocurrido, y yo esto lo asocio fundamentalmente con la corrupción. Creo que ese descontento, ese distanciamiento del elegido y el elector, ese no nos representan, no es tanto un reproche a una política concreta, a una medida concreta de la que puedes discrepar y por eso tienes un abanico de posibilidades para elegir otra, sino que es, en el fondo, un reproche a un sistema porque la gente piensa que los que gestionan ese sistema lo han hecho en beneficio propio en lugar de beneficio general. Creo que el daño de la corrupción es infinito, es infinito y además creo que es transversal. O sea, la corrupción no es algo que si la hace eh, el Partido Socialista le perjudica a él y beneficia al PP o que cuando la hacía el Partido Popular le perjudicaba para beneficiar al PSOE, no. El efecto letal de la corrupción no es contra el partido que la efectúa y prueba de ello es que muchos partidos que se han acreditado e incluso líderes concretos que se han visto envueltos en casos de corrupción, han sido reelegidos después. El daño no es para la formación política, el daño es para el sistema. Y creo que la corrupción ha hecho un daño muy, muy importante. Y luego hay un tercer capítulo que puede parecer coyuntural y que yo creo que no es coyuntural, sino que es estructural, al que yo atribuyo la responsabilidad mayor de esta duda que estamos generando sobre la validez de nuestra democracia, de nuestro sistema político. Y es el desafío que ha hecho el Estado y a la democracia en el movimiento independentista de Cataluña. Y le doy esa gravedad, le doy esa gravedad porque ellos no se han conformado con plantear una pretensión, que podemos coincidir o no coincidir con ella, sino que para alcanzar ese objetivo lo que han hecho ha sido deslegitimar o intentar deslegitimar a aquellas estructuras democráticas que no les atendían en su pretensión de autodeterminación e independencia. O, por tanto, este no ha sido un planteamiento como puede haber sido, por ejemplo, el Brexit, donde el Reino Unido ha justificado su salida de la Unión Europea, no porque haya dicho que la Unión Europea no es una democracia, aunque siempre han protestado porque había muchos funcionarios, no porque haya dicho que la Unión Europea es corrupta, no porque haya dicho que la Unión Europea tiene la memoria puesta en los regímenes totalitarios de los años 30, no. Ha dicho, yo me voy porque yo tengo un proyecto distinto. No ha sido ese el mecanismo político y psicológico y también propagandístico del independentismo catalán. Ellos lo que han hecho, el esfuerzo fundamental, es esa deslegitimación de la democracia española, de sus instituciones y de los titulares de las instituciones. Y pienso concretamente en la jefatura del Estado. Y eso estoy absolutamente convencido que adintra en España y por supuesto ad extra ha causado un perjuicio muy importante para esa si no realidad, percepción de la validez de la propia democracia. Dicho esto, que era para coincidir con, con la reflexión, y esas reflexiones tengo que decir que están compartidas, aunque hay voces muy discrepantes, pero también creo que hay un, un entendimiento no pactado, no conocido, porque los autores no conocíamos los textos, eh, o al menos yo, eh, de lo que habían escrito los otros coautores de, de este número de nueva revista, pero creo que se producen muchas coincidencias más que discrepancias, análisis, que se personas que evidentemente, aunque hayamos dejado la política, seguimos teniendo ideología y por lo tanto tenemos eh, unos planteamientos diferentes los unos de los otros. A mí me ha tocado eh, hablar de 
escribir sobre la justicia. Y solamente voy a dar unas pinceladas, porque creo que, que son muchas las cosas y además me alegro muchísimo de estar aquí en presencia de un antecesor y, y maestro en materia de gestionar la administración de justicia. Eh, voy a empezar por el final, para coincidir también con Alberto. Yo la conclusión a la que llego en mi reflexión es que el problema no es cambiar las leyes. El problema es cambiar el comportamiento que hemos tenido los políticos, de una y otra de las distintas formaciones que desde hace 40 años han gobernado España, desde esa izquierda socialdemócrata del Partido Socialista, o el centro-derecha que supuso UCD y el Partido Popular. Y creo que nosotros lo que hemos hecho ha sido, en relación con la justicia, pervertir los mandatos constitucionales. Y por lo tanto, y lo digo expresamente en el artículo, soy de los que creen que una modificación de la ley no iba a resolver el problema. No la va a resolver. Pongo un ejemplo, que es el, la máxima explicación de, de por qué la politización. Dice, la justicia está politizada porque el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, es elegido por los políticos. Este es, es un mantra que está ahí y frente al que es muy difícil luchar. Bueno, pues frente a eso yo intento argumentar. Hemos probado todo. En estos 40 años, con esa ambigüedad con que se redactó el, el, el artículo, los artículos 117 y siguientes de la Constitución, hemos probado a tener un Consejo General elegido exclusivamente por el, par, el Parlamento, unos miembros entre ciudadanos y otros entre jueces y magistrados. Hemos, tenido, hemos probado a tener un sistema donde cumplíamos estrictamente lo que decía la Constitución, 12 y 8 elegidos por jueces, los otros elegidos por Parlamento, y hemos probado sistemas mixtos, donde al final decidía el Parlamento, pero sobre propuestas que hacían las asociaciones judiciales. Todos han fracasado, en el sentido de que ninguno, absolutamente ninguno, ha conseguido acabar con esa percepción de politización de la justicia. ¿Por qué? Pues por el uso que hemos hecho, no por la forma en que está redactado. Si la Constitución dice que para elegir determinados eh, cargos, órganos, hace falta una mayoría de tres quintos, lo que no dice la Constitución es que hay que repartírselo en función de la fuerza parlamentaria que en las anteriores elecciones haya tenido cada uno de los distintos partidos políticos. Y eso es lo que hemos hecho. Cuando la Constitución dice tres quintos, lo que quiere decir es que no lo puedes hacer solo, sino que lo tienes que hacer de común acuerdo, pero no repartiendo, sino acordando, pero no unos u otros, sino todos. Todos. Y por eso cuando los órganos han sido unipersonales, pongo por ejemplo el defensor del pueblo, que exige la misma mayoría, pero que ahí no puede haber reparto, porque es un cargo unipersonal, ha funcionado mucho mejor, porque se han puesto de acuerdo los partidos políticos para elegir a esa persona que reunía esas condiciones. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido un reparto. Habéis, no sé, habéis visto que se publicaba hace poco, o poco, creo que fue ayer, que el Partido Socialista ahora ofrecía, de los 20 puestos del Consejo General del Poder Judicial, 9 al Partido Popular. A mí me pareció fatal. Y si en lugar de 9 hubiese sido 11, me hubiese parecido igual de mal. No se pueden repartir. ¿Qué es lo que te dice la Constitución? Que tú tienes que tener la capacidad de encontrar 20 personas que sean aceptadas por todos, por su independencia, por su honestidad, por su trayectoria, por su profesionalidad. Y eso es lo que no hemos hecho. No vamos a arreglar nada cambiando la ley. Solamente lo arreglaremos si de verdad somos capaces de modificarlo. Y luego, otra cosa que es también muy importante, me da tiempo todavía, eh, que es los comportamientos post-nombramientos. No es que los miembros del Consejo General del Judicial, el órgano de gobierno de la justicia española, no tenga mandato imperativo del Congreso o del Senado que les ha nombrado, por supuesto que no, pero es que ni siquiera, ni siquiera debería de haber una capacidad, no digo de diálogo, una capacidad de sugerir ningún tipo de resolución. No puede ser que los partidos políticos piensen que porque han designado unos miembros del Consejo, tienen derecho a seguir hablando con ellos. Y a sugerirles qué nombramientos tienen que hacer. O a sugerirles cómo tienen que hacer un informe frente a un proyecto de ley del gobierno. ¿Qué es lo que nos está fallando? ¿La ley? No. Lo que nos está fallando es el comportamiento. Piensen que hay países donde incluso los miembros del Tribunal Supremo los nombra directamente el presidente. Es el caso de Estados Unidos. Pero yo estoy convencido, al menos hasta Trump, con Trump ya nunca sabe uno, pero estoy convencido que a ningún presidente de Estados Unidos que nombra un juez, Allí se llaman jueces del Tribunal Supremo, se le ocurre después llamar a ese juez para decirle cómo tiene que dictar una sentencia o cómo tiene que resolver un conflicto. Se agota 
la capacidad del nombramiento con ese acto y a partir de ahí desaparece absolutamente todo tipo de vinculación. Esa es una de mis reflexiones. Otra, que estábamos hablando antes también, muy brevemente Rocío, es el tema de las puertas giratorias. Que si se trata de una forma, yo creo que muy inteligente en el libro, en lo que se refiere a la economía, a la sociedad, a las empresas y a la vida pública, yo lo hago desde el punto de vista del ejercicio de las funciones jurisdiccionales o de la carrera fiscal. Y el problema no es la ida, nunca. El problema es la vuelta. Quiero decir con esto que, por supuesto que es bueno que haya funcionarios, jueces, funcionarios fiscales que en un momento determinado quieran saltar a la vida pública, aceptar cargos públicos, incluso militar en partidos políticos. Es mi caso. Yo soy fiscal de carrera y pedí la excedencia en mi carrera porque tenía esa vocación política. Eso no es ningún problema y enriquece la vida pública. Cualquier tipo de funcionario, cualquier tipo de profesional preparado. El problema es la vuelta. El problema es que si después de haber estado ejerciendo esos poderes como consecuencia de tu vinculación partidista con una formación, puedes volver a tener, no digo ya el ejercicio individual de independencia, que estoy seguro que sí, la apariencia, que es tan importante como la realidad. ¿Puede el ciudadano que va a ser juzgado o que va a ser acusado ignorar, quitar de su cabeza y por lo tanto de su deslegitimación del sistema el que esa persona a lo mejor estaba hasta hace escaso tiempo militando en una formación política? Por eso yo soy de los que piensa, lo digo con toda sinceridad y como aquí ya he dicho que digo las cosas con libertad, no comprendo la designación de la Fiscal General del Estado. No la comprendo, no la comparto y me parece que es un error profundo. Insisto, no es un error que vaya a debilitar al gobierno de Pedro Sánchez ni que vaya a debilitar al Partido Socialista. Es un error que a quien va a debilitar es a la institución, a la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no van a tener esa percepción de imparcialidad que tienes que tener frente a cualquier fiscal o una percepción de eh, independencia, que es la que la Constitución exige directamente para todos los jueces. Hago algunas otras referencias también en, en, en relación a, a cómo eh, se podían sugerir algunas formas, eh, reformas concretas y puntuales, pero en definitiva, y estas sí que son mis últimas palabras, el resumen del resumen es que la regeneración democrática, desde mi análisis de la justicia, no va a venir de modificaciones legislativas. No va a venir. Hay cosas que hacemos y que tendríamos que dejar que hacer. Los partidos políticos tienen un poder inmenso en España. Y es normal que lo tenga, porque el legislador constituyente se encontró con que el, el, el instrumento de articulación de la voluntad democrática de los ciudadanos había estado prohibido durante una dictadura durante 40 años. No tenían tradición, no tenían eh, recursos económicos, no tenían... Y les dio un poder inmenso, como por cierto lo hizo también con los sindicatos, y también por la misma razón, porque habían estado prohibidos y perseguidos durante 40 años. Yo la pregunta que me hago ahora es, 40 años después, cuando ya no existe ese antecedente de dictadura, de prohibición, ¿de verdad tenemos que mantener el desequilibrio que existe no solamente entre los tres poderes del Estado, sino en el funcionamiento de las propias instituciones, manteniendo ese inmenso poder que al día de hoy conservan los partidos políticos. Bueno, si yo fuera inteligente diría que aquí ha concluido el acto. Como no, no lo soy y creo que he dado buena prueba pública de ello. Eh, Quiero empezar por, por eh, si, si hiciéramos con esto que tú has dicho de los hijos, el, el copy page, eh, el principio que ha dicho Alberto, eh, lo copio, doy las gracias a la Fundación Felipe González, a la UNIR, por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Y, y no voy a decir aquello de que hablar el último quiere decir que ya lo han dicho todos, sino que afortunadamente han dicho mucho y a mí me van a permitir añadir un poquito más. Y por tanto, entiendan mi intervención como una continuación de las anteriores y no como una, eh, como una repetición, espero. Yo, yo, yo estoy, a mí este tema me parece clave, porque sin darnos cuenta, tengo la impresión que empieza a extenderse la idea de que la democracia es un lujo, en el cual hay momentos históricos en los que las sociedades se lo pueden permitir, y hay momentos históricos en los que, bueno, pues tampoco es tan importante y, oye, pues los chinos no tienen democracia y tampoco les va tan mal o en Rusia Putin, pues es un 
un demócrata un poco raro y un autócrata un poco raro eh, eh, y tampoco les va tan mal, ¿no? Por tanto, esto de la democracia, en fin, tampoco es tan importante, ¿no? Y yo creo que este es un pensamiento perverso, eh, no, no, no ya solo por cuestiones políticas de valores y, permítanme que lo diga, eh, cuando no hay democracia a la cárcel vamos siempre los mismos y, por tanto, casi que mi defensa de la democracia también es en defensa propia, sino porque creo que estamos en un momento histórico especial en el cual por primera vez, no, no sé si por primera vez, pero sí desde hace mucho tiempo, las principales cambios y revoluciones a nuestra manera de vivir nos vienen de fuera. La revolución tecnológica, el cambio climático, el propio, propio proceso de globalización o desglobalización. Tenemos como ciudadanos, como individuos, muy poca capacidad de actuación sobre ello, Incluso como gobiernos, muy poca capacidad de actuación sobre ellos, pero nos va a afectar de manera definitiva sobre nuestra manera de producir, de consumir, de, de viajar, de trabajar, incluso de pensar. Y la mediación entre esa reforma y nuestra vida cotidiana eh, pasa por los sistemas políticos. Y yo ahí sí que creo que el sistema político democrático permite, da más garantías... A, que a los ciudadanos permite orientar, gobernar, como se suele decir, esas transformaciones para que generen el menor nivel de ruptura social, el menor nivel de brechas sociales y el menor nivel de eh, desigualdad social. Por tanto, creo que hoy el debate, que está muy de moda, entren en Google, pongan eh, crisis de la democracia, y es verdad que venimos hablando desde hace mucho tiempo, pero últimamente eh, la cantidad de reflexiones que han surgido en torno, en torno a este factor me hace pensar eh, bueno, que, que es que hay mucha gente que está queriendo eh, picar contra las paredes de la democracia, eh, a veces desde dentro y a veces eh, desde fuera. No, 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 no puede parecernos una anécdota que en el último CIS, aunque sea el CIS de Tizanos, eh, la política ha pasado a ser la segunda preocupación eh, de los españoles. No, no, no es casual. La gente, abundando en lo que decía antes eh, Alberto eh, Ruiz Gallardón, ya no solo es que desconfía de las instituciones, desconfía de los políticos y de la política que yo no sé si uno deja de serlo o no, a mí me gusta más la expresión esta de las películas americanas de los grupos de autoayuda a los alcohólicos, que dice, soy alcohólico pero no bebo. Bueno, pues yo creo que soy político pero ya no ejerzo, pero sigo considerándome, sigo viendo el mundo eh, en, esa, en esa clave. ¿no? Pero creo que son importantes, creo que son una entidad que la política y los políticos y las instituciones son fundamentales en la manera en la que se gestionan los cambios. Y es evidente que para cambios la época en la que estamos viviendo posiblemente haga mucho, 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 mucho tiempo que no coinciden tantos y en tan corto espacio de tiempo. Hoy sin esto no sabemos salir de casa. ¿Cuántos no hemos vuelto a casa? Porque se nos ha olvidado. Y hace 10 años no existía, 11 años, no existía. Vivíamos sin ello. Como decía Pascual Maracay, montamos la expo y, y, y las olimpiadas y no había ni internet. Pero hoy no seríamos capaces de hacerlo sin ello. Por tanto, ese cambio está ahí. Y además se está imponiendo una visión un poco pesimista de los cambios. Hoy cuando hablamos del cambio tecnológico es más fácil oír distopías que utopías. Es más fácil pensar eh, cómo me va a afectar esto a mi trabajo o me van a vigilar que, eh, de quién son los datos, van a me van a robar la propiedad de mis datos. Pero lo mismo ocurre con el cambio climático o lo mismo ocurre con lo que podrían ser las grandes transformaciones que están empujando nuestra, nuestra realidad actual. Y para eso es fundamental el sistema político, y creo que el mejor sistema político, voy a hacer si quiere la broma de Churchill el peor descontando todos los demás, que permite gestionar de una manera más eficaz eh, socialmente es la democracia. Pero si es así, ¿por qué nos empeñamos todos en dinamitarla? Y yo ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho también Alberto. No, no. Aquí en, en, en el libro este, que supongo que todo el mundo lo ha leído y el que no, que por favor corra a leerlo, el de cómo mueren las democracias, eh, de repente nos hemos dado cuenta de algo que habíamos dado por hecho. 
que es que la democracia también son usos y costumbres. Que la democracia no solo consiste en lo que está en la ley, en la norma, en el estatuto o en la constitución, sino en cómo actúa sobre eso. Y una pieza que para mí me parece fundamental y que es donde está saltando, donde mayor peligro creo que tiene hoy la democracia, es que vamos por una pendiente peligrosa en la que el adversario se está convirtiendo en el enemigo. Y por tanto tienes que expulsarlo del sistema. Yo, eh, en fin, también tengo mi ideología y eh, me siento gravemente enfadado cada vez que alguien dice yo soy constitucionalista y tú no. Con perdón que te den morcilla. Por dos razones. Primero, porque tú no eres quien para decidir si es constitucional o no. Eso, en todo caso, será el Tribunal Constitucional el único que tiene la capacidad de decidir si algo es constitucional o no. Y, sobre todo, porque la Constitución, esta o cualquier otra, una Constitución de una democracia, lo que está es basada precisamente en cómo nos ponemos de acuerdo gente que no somos iguales y no pensamos igual. Si pensáramos todo lo mismo... Pero no pensamos todos lo mismo, ni somos iguales, ni tenemos las mismas creencias, ni el mismo color de piel, ni el mismo sexo. ¿Cómo convivimos juntos, trabajamos juntos y tenemos proyectos juntos? Eso es un conjunto de reglas escritas, consensuadas y de usos y costumbres, algunos de ellos en fin, de los que te enseñan en el colegio o en tu casa cuando eres pequeñito, como es no insultar, no gritar, no, no echarle la culpa, no buscar enemigos eh, y no intentar convertir a los adversarios en, en enemigo. ¿no? Por eso a mí me parece que, que eh, seguramente eh, estamos pasando de la regeneración democrática a la necesidad de defender la democracia. El problema es que hoy la mejor defensa de la democracia es regenerarla porque es verdad que está habiendo mal funcionamientos. Eh, Alberto ha citado algunos, podríamos citar, podríamos citar otros muchos, Rocío, el otro Alberto también lo decían. Eh, estamos en una fase en la que en gran parte hay coincidencia en muchas de las denuncias o en muchas de las críticas. Algunas de ellas, el caso que citaba eh, Rocío, yo decía, bueno, yo el próximo con el que me encuentre, que me diga aquello de hay que convertir el Senado en una auténtica Cámara de Representación Territorial, o sea, es que, es que me desmayo, o sea, no, no, no puede ser, porque creo que no hay ni un solo partido político en el arco parlamentario, posiblemente excepto Vox, que no haya llevado este punto en algunas de sus campañas electorales. Sino en todas. En todas. ¿Por qué carajo no lo hemos hecho? Y eso me lleva a otro siguiente paso que también se ha mencionado y es otra de mis obsesiones que con los años se me van agudizando. Yo estoy ya un poquito harto del queísmo. Hay que hacer. Hay que reformar la administración para que sea de verdad eficaz. Hay que conseguir... Ya, 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 vale, vale, de acuerdo, vale, bien. ¿Cómo se hace? Porque es verdad que cuando pasas al campo de las estrategias prácticas y ahí sí que los que hemos tenido que tomar decisiones, te das cuenta de que no basta la ley eh, yo tengo el honor de después de muchos años haber sido el ministro de administraciones públicas que consiguió culminar la constitución con el estatuto básico del empleado público que lleva 12 años sin desarrollarse y por tanto sin aplicarse por tanto no basta solo con hacer la ley como decía Alberto, es verdad pero sí que tienes que llevarlo a la práctica teniendo en cuenta la realidad, los intereses, los cambios, los ganadores y los perdedores. Y olvidarnos eso, olvidarnos de eso, en mi opinión, por ejemplo, es lo que está dando lugar al populismo o a la victoria de Trump. De repente nos olvidamos que la globalización o la revolución tecnológica también tenía perdedores, que en una sociedad como la actual eh, se convierten en chalecos amarillos y quieren una presencia pública y quieren una presencia eh, política. ¿no? Yo, yo, quiero decir con esto que, que, que el, 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 la nueva revista que hoy, eh, por lo menos que la compren, no sé ya si leerlo o no, pero por lo menos que la compren, que accedan a ella, que la lean, pero, pero, pero es, una parte, es un primer número, 
estoy seguro que el año que viene tendremos que hacer una segunda parte y espero que también con la Fundación Felipe González, porque el debate es mucho más grave y no es un debate académico, no es solo un debate sobre cosas que no tienen que ver. No, no, repito, los ciudadanos creen que la política es el segundo problema de nuestro país, porque en el fondo, cuando, cuando dicen eso, están reconociendo que es importante la política. Si no, no les preocuparía. Entonces, estamos en un momento en el que todos somos conscientes que la, el sistema político, que la democracia es el mejor sistema político, que sabemos cómo, por qué está fallando en algunas cosas y los usos y costumbres, la práctica, la aplicación, como decía Alberto, pero no estamos siendo capaces de encontrar la fuerza suficiente como para que eso cambie. Y ahí yo no querría caer en la facilidad de la culpa la tienen los partidos, los políticos, no, no. No hay ni un solo diputado o senador que no esté ahí sin que la habíamos elegido. Ninguno. Por tanto, de alguna forma, somos todos copartícipes de esa, de esa realidad. Es verdad que el, el empezar esa pendiente de de convertir al adversario en enemigo y esa polarización social, que es otro de los fenómenos y de las palabras y los conceptos que desde la ciencia política más se están estudiando en este momento. Es decir, estamos construyendo sociedades con un nivel de polarización posiblemente mayor que en otras épocas. Hay autores, estoy leyendo un libro muy interesante, y no soy capaz de recordar el título, lo siento, estas son cosas que pasan con la edad, eh, eh, que, de un americano que sostiene que la sociedad americana siempre ha estado igual de polarizada que ahora, lo que ocurre es que ahora esa polarización se refleja en los partidos políticos. Se han polarizado también partidos políticos que antes interactuaban más entre ellos y había muy conservadores en el Partido Demócrata y muy liberales en el Partido Republicano, mientras que ahora se están realineando las filas y se está reforzando la polarización de los ciudadanos a través de la polarización de los partidos políticos. Yo creo que sobre eso hay pocas dudas, que es un diagnóstico aplicable a España eh, solo con enchufar cualquier sesión de control parlamentario eh, y, 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 en fin, tanto Alberto como yo hemos estado en un lado y en otro de las sesiones de control y nunca han sido fáciles, ¿de acuerdo? Pero el nivel de descalificación, porque claro, se pone en cuestión ya no lo que hace un ministro, y me da igual del partido político, sino que tenga derecho a ser ministro. Por tanto, se cuestiona la persona, ya no lo que hace, ya no sus políticas, sus aplicaciones, no. Es que usted es un presidente ilegítimo. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hace el rey? Cuando me, me, me encarga que forme gobierno o luego viene a la toma de posesión del gobierno. Y da igual, seguimos diciendo que es ilegítimo. Hombre, no, dígame usted que es muy malo, muy malo, muy malo y que todo lo hace muy mal, muy mal. Aunque ya sabéis que estadísticamente es imposible hacerlo todo mal como todo bien. Imposible. Pero bueno, aceptémoslo que lo hace todo muy mal, muy mal, muy mal. Pero hombre, ilegítimo no, ¿no? Está por las urnas, ha ganado las normas, ha ganado las reglas. ¿no? Bueno, yo creo que esa reflexión más amplia es la que, con la que debemos de, de mirar el, el, el análisis. Y termino. Eh, lo que me habían encargado, que es lo de los organismos públicos, eh, tiene interés eh, porque de alguna forma empieza entonces esta suspicacia hacia los políticos y hacia la política. El primer caso, por lo menos en el ámbito económico, que es lo que yo más conozco, eh, que es, surge en los años 60 con Friedman, la política monetaria americana, que en el fondo lo que está diciendo con la defensa de los hoy bancos centrales independientes, que nadie ya cuestiona, os aseguro que nos ha costado mucho a mucha gente no cuestionarlos, porque era un tema muy cuestionable, y cuento alguna anécdota en, en mi informe, que si queréis luego la, 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 la repito, pero en el fondo lo que te estaba diciendo es, la política monetaria es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los políticos. Quitémosle al Parlamento y al Gobierno la capacidad de tomar decisiones de política monetaria, porque esto es muy importante. Por tanto, lo importante lo saco de la política. 
y monto un organismo independiente, profesional, tecnocrático, que por supuesto nunca se equivoca, que por supuesto siempre acierta, que por supuesto tiene todo el conocimiento de lo que va a pasar y que desde luego no rinde cuentas ante nadie. Bueno, yo creo que es el primer eh, eslabón de una cadena de eh, generalización de la desconfianza hacia la clase política, porque si la política monetaria es tan importante que no se la podemos dejar al Parlamento, ¿por qué la política presupuestaria sí? ¿O es que no es importante la política presupuestaria? ¿Y por qué no la política sanitaria? Anda que no es importante la sanidad, ¿por qué tiene...? Me explico, podemos iniciar ahí una, una escalada que se confunde con uh, la gestión de lo que no es político. El coronavirus no es político. No debería de ser político. Y desde luego, si lo interpretamos en claves derechas y izquierdas, pues entonces ya vamos directamente al psiquiatra. ¿Por qué no puede haber, como de hecho lo hay, organismos profesionales que son los que tienen protocolos, la OMS, no sé qué, tal y cual. Y eso sí que a lo mejor hay una parte de la gestión, de los y, y hablo de un tema que, en fin, está dando lugar a muchos eh, comentarios, por lo menos. no Hay una parte de la gestión de lo público que tiene un elevado componente técnico y, por tanto, incluso puede ser bueno que los técnicos tengan la máxima autoridad a la hora de tomar decisiones. Y a mí me gustaría que si hay que tomar alguna decisión en el tema del coronavirus, pues que lo decidirán por cuestiones técnicas y no simplemente porque hay un ministro que quiere mejorar su popularidad. De acuerdo, hay cosas cuya gestión tiene un elevado componente técnico y por tanto, pero hay otras muchas que son decisiones políticas con mayúscula. ¿Puedes gestionarlas a través de independientes o de órganos independientes? Bueno, vale pero alguna, a, 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 alguna responsabilidad tienen que dar en algún sitio estos órganos independientes. Yo vivo, eh, cuento la última experiencia, el sector eléctrico, que es un sector importante en España, el ministerio, siguiendo recomendaciones o más que recomendaciones de Bruselas, traslada la competencia de la regulación a la Comisión Nacional del Mercado y las Competencias. Bien, no, no entro que ya había vencido su periodo, no, me da igual, no, se lo traslada, ni entro si estaban preparados para asumirlo, aceptemos todos que sí. Pero claro, cuando regulaba el ministerio, daba cuentas ante el Parlamento de por qué había tomado esas medidas. Cuando lo regula la CNMC, pues te quedan los tribunales, porque la CNMC no va al Parlamento a dar cuentas y a someterse al control, al debate del Parlamento. Es mejor, está más alejada la CNMC que el Ministerio de, de la Captura de los Lobbies. Bueno, digamos que, digo la CNMC, la CNMV, todos, ¿no? para que nadie piense que tengo una manía especial con la CNMC, ¿no? digamos que es discutible, ¿vale? Dejémoslo ahí, es discutible. Eh, y, por tanto, la gran virtualidad de que se tomen decisiones técnicas por técnicos independientes, incorruptibles y absolutamente ajenos a las puertas giratorias o a, ajenos a los intereses de los lobbies del sector, eh, creo que lo has dicho tú, no está suficientemente demostrado. Ni aquí ni en ningún lado, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa que es evidente. Perdemos el control democrático de esos organismos. Joder, no sé si nos merece la pena eh, el tema o no. ¿no? Y como, como parte de ese inicio de la desconfianza hacia los políticos y de la creencia de que hay cosas tan importantes que mejor no se la dejemos a estos irresponsables, como empezó las políticas monetarias con los bancos centrales independientes, es por lo que he querido eh, hablar de mi intervención, eh, de, mi, de, mi de, de mi contribución y vinculándolo a esta a esta reflexión global. Por tanto, yo creo que este es un magnífico primera parte de un trabajo que seguramente tendremos que volver a hacer una segunda y me temo que hasta una tercera. Muchas gracias Jordi y Albertos, um, que no los Albertos, eh, 
voy a hacer un poco de, de abuso de mi posición porque la verdad es que vamos eh, muy mal de tiempo y tenemos un vino español que gente de unir, Juan Carlos, Pilar, os quiero agradecer aparte todo lo que habéis hecho por organizar esto también y Astrid, y Astrid Flores desde la Fundación y, y en el vino, si os parece, podemos hacer un debate aunque sea de manera más informal. Entonces yo voy a abusar solo un momento para haceros eh, una cosa que yo diaría si estuviera en vuestro lugar, que es una de estas preguntas como que hay que contestar en 30 segundos, en 59 era eso, que se te bajaba el micro, ¿no? Uh -huh. Porque nosotros que hemos visto ya, Alberto, que nos ponemos de acuerdo hasta en discrepar ¿eh? y que hemos aquí generado un consenso sobre lo que es la política como ocupación finita que no la política como visión del mundo, ¿verdad? Esto ya nos hemos puesto de acuerdo, que es más fácil de lo que nos dicen que es. Pero en cambio yo tengo una pregunta, porque veo aquí una gran contradicción. Por un lado, Alberto Penades nos ha contado... Eh, que la democracia española no es nada excepcional, afortunadamente. Y eso es algo muy bueno. ¿eh? Eh, digamos, todos los indicadores nos lo dicen y, cual, y que cualquier reforma que se tenga que hacer pues tiene o sus grandes interrogantes o sus costes. Por otro lado, sabemos que mm, la sensación es mm, de crítica altísima. ¿eh? En eso sí somos igual un poquito excepcionales. Y una cosa que ha dicho Alberto y me parece fundamental y es que el dramatismo de la descalificación lo que te hace es inhibirte de luego hacer reformas que como bien nos ha contado Jordi son necesarias porque si la mayoría de gente tiene un sentir y la política no es tecnocracia, es interpelar a un estado de ánimo, tienes que responder a eso. Esta es la gran contradicción. Si ahora tuvierais poderes altos para elegir Alguna reforma, porque claro, los usos y costumbres, yo estoy de acuerdo que tienen que cambiar, pero ¿cómo los cambias? No, con un decreto ley ya te digo yo que tampoco, somos un país que tiene un problema, hace una nueva ley, tiene un gran problema, quiere hacer una nueva constitución, ¿verdad? Sí, llevamos de 40 en 40 años. Entonces, ¿qué haríais? Y es una pregunta a los tres. Si pudierais elegir, decir, mira, pero yo sí que creo que esta reforma generaría constructivamente un debate que nos haría mejorar, o no tocaría nada y me dedicaría a políticas públicas socioeconómicas, o no lo sé, pero si pudierais elegir algo, una palanca, que es un programa que nos gusta mucho en la Fundación, una palanca, pudierais tocar una tecla. Me pido el último. ¿Cuál, cuál sería la tecla que tocaríais? Como esto va a ser muy rápido... Ya acabaríamos el debate con estas tres pinceladas y nos iríamos a tomar el vino español para seguir, para seguir debatiendo. Yo lo voy a intentar en 30 segundos. Venga. Lo he insinuado, el, lo que he dicho antes, el funcionamiento interno de los partidos políticos. Yo creo que, insisto, que está justificado ese excesivo poder, esa capacidad de injerencia que en otros poderes del Estado eh, tiene entre otras cosas porque la herencia también hay que recordar que los partidos políticos aunque ex novo estaban plenamente legitimados cuando redactamos la constitución en las primeras elecciones pero el poder judicial no porque el poder judicial tenía su propia historia sí, sí. tenía su propia historia y todos los jueces que en ese momento había, había sin excepción como es lógico y normal habían sido nombrados y conformados por un régimen que no era democrático como por lo tanto, se justificó en ese momento ese exceso de poder que se le dio a los partidos. Yo hoy se lo quitaría. Establecería un sistema de primarias obligatorio, establecería rotundamente eh, la imposibilidad de ejercer mandato imperativo sobre los propios diputados y en algo que creo que Alberto va a apoyar, porque todo eso solamente se consigue, mi objetivo sería vincular el elector y el elegido vincular el elector y elegido y para que el elector no dependa del partido sino que, para que perdón para que el elegido no dependa del partido sino que dependa del elector yo y sé que esto es muy polémico no he encontrado un sistema mejor que haya un elegido por cada circunscripción sé que esto es ir a un sistema que puede funcionar como mayoritario y que es muy debatido pero miremos en lo que pasa por ejemplo en el Reino Unido por qué aunque sea muy incómodo para un partido a un político laborista de Gales no lo quita su partido porque él gana, porque él gana. ¿Y por qué lo quita aunque sea un pelota y el máximo amigo del secretario general del partido? Porque pierde. La clave está en que los electores y los elegidos no tengan necesariamente que estar absolutamente determinados por lo que esos órganos intermedios, que son los partidos políticos, han marcado. Sé que esto es muy controvertido, pero de ahí, de esa regeneración, creo que podría surgir muchas cosas. Me pasa un minuto, pero por favor. No, pero muy bien. 
Mm. Oh, yo con esta última reforma nos daría para abrir ya lo sé, debate. Ya lo sé. Pero, Alberto, me súper rápido y voy, 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 a, voy a evitar la tentación de lo que ahora me apetece, que es discutir. Que es discutir con el sí, sí, también, y solamente voy a mencionar una... Un, es difícil precisarlo, pero por decir una cuestión que parece trivial, pero que es muy importante. Eh, Pinochet cayó porque celebró un referéndum en el que se comprometió a que hubiera observadores eh, que auditaran el proceso. ¿no? Y si no hubiera hecho eso, pues no habría caído. Y este es un caso extremo de algo que es fundamental, es que es muy difícil contradecir una fuente alternativa. Cuando hablamos de cambiar los usos, tú los puedes cambiar forzándolos por la ley, dándoles incentivos, etc. Pero hay una cosa más, y es permitir ¿verdad? que haya más personas que interpelen, que intervengan, que observen y que digan lo que hay. ¿no? Nos hemos visto lo que pasó en el Parlamento catalán, pues es que los letrados de las Cortes pues, fueron en el último bastión ¿no? defendiendo lo que, mira, esto se puede hacer y no se puede hacer, porque son funcionarios independientes. ¿no? Entonces yo creo que el, me, yo insistiría en reformas que interviene, que, hagan, que hacen que las cosas sean más públicas y que la información se disemine más por... Fuentes fiables. Ya sé que esto es estar a favor del bien y en contra del mal y, y hacer las cosas fáciles, pero a lo, mejor, eh, a lo mejor tendría que haber un proceso de vetting para los miembros del Poder Judicial en el que hubiera un debate individualizado sobre cada uno. ¿no? Sobre cada uno. No como sí, lo de ahora. Sí, ¿no? Entonces, y que tuvieran que pasar su mayoría cada uno de ellos. Me, ¿no? su, me sumo a lo que y, y, entonces, y que hubiera una prensa. Claro, ¿cómo consigues que la prensa realmente reporte? Eso es mucho más difícil. Pero cualquier cosa que sea conseguir, en mi opinión, que los funcionarios tengan cierta independencia con respecto, ¿no? que tienen que estar presentes en muchos procesos políticos y que tengan cierta independencia con respecto al cargo electo, creo que mejoraría mucho las cosas y, y conseguir que la prensa que la prensa sea lo... Tengo, darle más poder que a los políticos, al sacar, sacar la conexión que tienen con los partidos, creo que sería también en esa dirección, precisamente en la que habéis insistido los dos, de cambiar las conductas, de dirigir hacia el cambio de las conductas, porque con el mismo marco se puede hacer mejor si hay más ojos. Y muy a favor. Jordi. Bueno, lo vuestro es fácil comparado con lo que yo voy a, a proponer. Yo haría... Tres cosas. Primero, eh, intentar dejar la polarización donde ha estado siempre, que es en el deporte, en el fútbol, y tú eres hincha de tu equipo, man que pierda y te da lo mismo eh, el adversario. Creo que eso no hay que llevarlo a la política y creo que hemos llevado ese espíritu a la política. Creo que sería bueno recomendar a todo el mundo que al menos una hora una hora al día apagar a la tele, apagar a la radio y cejar a las redes sociales y se pusiera a leer y a hablar con su familia y con sus amigos tranquilamente yo tengo amigos y familiares incluso que a veces los veo por la mañana y lo primero que les digo es oye, cambia de emisora, ponte música clásica porque es que sales de casa por la mañana ya con un cabreo encima tremendo ¿no? y tres, de la misma forma que ahora se está generalizando solo en la toma de posesión todo eso de eh, juro por imperativo legal y además porque mi equipo... Ah, brr, 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 brr. Yo pondría que toda intervención pública de un político del partido que sea eh, el empezara diciendo más vale un mal acuerdo que una gran victoria. Muy bien. Pues muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y